我刚写完作业，碗头射手竟然在我的电脑上玩弹弹球，这就离谱、啊！大家好，我是英俊，今天咱们来玩一下万人催更的植物电僵尸乐版本啊！其实我不会告诉你，只有一个粉丝催更<咳>。进入游戏，这个版本有一个很大的亮点，那就是这里的植物都很会玩，比如这个小豌豆，看似普普通通、平平凡凡，但是它有一个非常逆天的技能，那就是打弹弹球。弹弹球嘛，顾名思义就非常简单，当子弹碰到敌人的时候，就会直接发生反弹，不知道以为进入游戏了呢。呃，那我呢？你顶多算一个多重人格吧？为什么这么说呢？因为头上戴着礼物的僵尸可以变成多种僵尸。啊吧啊吧啊吧啊吧，我是唱歌僵尸。啊吧啊吧，我是舞王僵尸。咱们能不能好好说话？没错，就像你看到的这样，头上顶着音乐盒的僵尸可以召唤八五僵尸，行吧？舞王僵尸直接退休了是吧？当然，有的时候也会变成别的，比如红眼巨人普通僵尸，这就离了个大谱。最后，在我们的重重赞助之下，哦不，是重重豌豆之下，赢下第一关，拿到了二十五块钱的向日葵。我的直觉告诉我，便宜没有好货，所以也不抱什么希望了。但是这玩意儿是真好用，不仅可以认真的生产阳光，而且从你种下的一瞬间就赚了，阳光会一直往上加。有了更强大的后援兵团，那这样我们不是无敌了吗？啊，你说什么？我是无敌，我才是无敌的。我发现这个版本的二爷非常变态，尽管速度没有某些版本的快，但是这个攻击和坦度没话可说，而且被带走之后依然屹立不倒，还能替后面的僵尸挡几发子弹。你这不是二爷，你这是钢铁侠吧喂？不过再强大的二爷也没有用，在我们强大的攻势下，还是要被我不丢车通关，获得了我们的樱桃炸弹。<笑>这个版本还有一些有趣的特性，比如豌豆射手死亡后会发射一堆豌豆，对僵尸造成很大的伤害，而且子弹可以反弹。那如果我故意把豌豆种到最前面，能打赢吗？废话不多说，直接开整啊！你能不能考虑一下我的感受啊？啊，爸爸，那真香！啊啊、二狗呢？看起来咱们这个方法还是可行的。去吧，我的自爆豌豆！哎，大哥，你没见过向日葵吗？啊，不，你没有吃过瓜子吗？大哥，大哥，大哥，你没见过瓜子吗？大哥，完了完了，我的车！啊，不，我的法拉利呀、啊，兄弟们！<笑>没有关系，咱们还有樱桃炸弹。看好了，去吧，我的樱桃炸弹！直接变成三乘三的土豆雷，硬生生的把仅有的三格全部变成了雷区。我就问，这谁不心动？我心动，我心动！啊，死鬼！最后也是拿到了我们的五香蛋，就是不知道这玩意有啥用。来来来，咱们试一下。哦，啊不啊不啊不啊不啊不啊不啊！啊！什么情况？这怎么直接穿过去了？你这是光明正大的开挂呀，喂！最后我发现这种平整的僵尸跟樱桃炸弹简直是绝配，无论他怎么挣扎，等待他的只有砰。Nice。最后也是成功拿到戴夫的铲子，不出意外的话，又要给戴夫当免费的劳动力了，直接铲掉三个豌豆射手。不对，豌豆射手死后会发生很多豌豆，那是不是说明？那这关还不简单，有手就行呀！啊，不是，你这个僵尸为什么这么快？博尔特都敢买下风，好吧？我真的是服了，给我坐下。后来我发现有小推车的地方才会生成僵尸，那这还不简单？我直接留一路小推车，<笑>我真的不是故意留的。最后也是成功的丢掉了最后一辆车。但是我发现我这都没有小推车了，为什么还有这么多僵尸？没有办法，总不能玩到这就杀青了吧？观众老爷们也不满意啊，而且我还没有要点赞呢。切回原版之后，咱们接着来到了一至六关卡，我们已经有了满屏幕的弹弹球。正在我以为游戏就要结束的时候，这货打破了我的幻想。他竟然直接瞬移到最后一排，合着我这一群植物都是摆设呗？而且他还有一个非常逆天的技能，在啃五香蛋的时候会往前移动。你这都揣摩了喂，最后也是在撑干教兄弟的帮助下成功吃鸡。吃齐了很多次之后，我们终于拿到了可爱的寒冰射手。那么问题来了，寒冰射手的子弹要是能反弹的话，那不就无敌了吗？欧莱娃，寒冰射手，说好的反弹呢？这是什么情况？算了算了，减速效果也是可以的。正当我以为就要赢得比赛的时候，欧莱娃撑干跳，我要跳。啊不是，这都快第一波了，你们怎么还出来？我真的是服了，直接拿走我两辆小推车，这还有天理吗？这还有王法吗？兄弟们，好不容易挺过了第一波，他们又来了，哎，不要过来，不要过来，不要过来，那里面什么都没有啊，喂，真的没有啊，啊、呃，兄弟们，我太难了，这里面真的什么都没有啊，喂。